హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ ఆతీష్ జైన్ ఈరోజు చూడబోయే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ అండ్ డిస్ప్లే ఎల్డర్ పర్సన్ నేమ్ మీన్స్ మనం ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క నేమ్ని ఏజ్ని రీడ్ చేయాలి అండ్ ఏజ్ని బేస్ చేసి ఎవరు పెద్దవాళ్ళో చెప్పాలి ఓకే సో ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి గెస్ట్ చేస్తారా చూడండి ఫోర్ వేరియబుల్స్ కావాలి నేమ్ ఏజ్ ఒక పర్సన్ది అంటే నేమ్ ఒక వేరియబుల్ ఏజ్ ఒక వేరియబుల్ అదేవిధంగా సెకండ్ పర్సన్ కూడా నేమ్ ఏజ్ సో మళ్ళీ ఇంకొక నేమ్ మళ్ళీ ఇంకొక ఏజ్ సో టోటల్గా మనకి రెండు నేమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ రెండు ఏజ్ వేరియబుల్స్ కావాలి సో లెట్ స్టార్ట్ సి ఫ్రీ ఐడి అండ్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది సి ఫ్రీ ఐడి అండ్ ఎల్డర్ డాట్ సి అనేది ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మనకి టోటల్గా ఫోర్ వేరియబుల్స్ కావాలని తెలుసుకున్నాం కదా సో లెట్స్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్ వన్ బై వన్ నేమ్ వన్ ఏజ్ వన్ నేమ్ టూ ఏజ్ టూ సో నేమ్ వన్ అనేది క్యారెక్టర్ టైప్ కాబట్టి క్యార్ నేమ్ వన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మీన్స్ ఒక నేమ్లో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు అని నేను ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను నేమ్ వన్కి సో నేమ్ టూ కూడా అది తీసుకోండి నేమ్ టూ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇంటీజర్ ఏజ్ వన్ కామా ఏజ్ టూ రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఒక నేమ్ని ఏజ్ని రీడ్ చేయండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎంటర్ ఫస్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఓకే అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ లో పర్సంటేజ్ ఎస్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక స్కాన్ ఆఫ్ త్రూ ఏ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వరకు ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఏ ప్రోగ్రామ్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్లోనే ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం మీన్స్ ఒక స్కాన్ ఎఫ్లోనే మనం మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేస్తాం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అన్ని ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేమ్ని ఏజ్ని సో నేమ్కి వచ్చేటప్పటికి పర్సంటేజ్ ఎస్ అండ్ ఏజ్కి వచ్చేటప్పటికి పర్సంటేజ్ డి కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ నేమ్ వన్ కామా ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ వన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఒక నేమ్ని ఏజ్ని రీడ్ చేశాను ఇప్పుడు సేమ్ స్టేట్మెంట్ మీరు టైప్ చేయాలి సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైపింగ్ ద సేమ్ టైం సేవ్ చేయడం కోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు సో షిఫ్ట్ ప్లస్ డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేయండి సెలెక్షన్ జరిగింది ఓకే దాని తర్వాత కంట్రోల్ సి కాపీ జరిగింది ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ కావాలో కర్జన్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కాపీ పేస్ట్తో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ కానీ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు ఒక స్టేట్మెంట్లో మిస్టేక్ ఉందనుకోండి అదే మిస్టేక్ అన్నిట్లో మీకు క్యారీ అయిపోద్ది ఎందుకంటే కాపీ పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి అలాగే కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత చేంజెస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ చేయాలో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుని వెంటనే చేయడం బెటర్ సో ఎంటర్ సెకండ్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఇది నేమ్ టు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఏజ్ టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్స్ని రీడ్ చేసాము ఈ ఇన్పుట్స్ని బేస్ చేసి ఎవరు ఎల్డరో చెప్పాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఎల్డర్ ఎవరు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ని బట్టి సో మన కండిషన్ అనేది ఏజ్ మీద అప్లై చేయాలి సో ఇఫ్ ఏజ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏజ్ టూ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే పర్సన్ వన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ పర్సన్ టూ అంతే కదా సో ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఎస్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎస్ సో ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎస్ ప్లేస్లో నేమ్ వన్ని ప్రింట్ చేయండి అండ్ సెకండ్ దాంట్లో ఆబ్వియస్లీ నేమ్ టూని ప్రింట్ చేయండి మీన్స్ ఏజ్ వన్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఏజ్ టూ కన్నా అప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ అన్న అతను ఎల్డర్ కాబట్టి మీరు పర్సంటేజ్ ఎస్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎస్ ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎస్లో నేమ్ వన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ సెకండ్ పర్సన్ అని మెసేజ్ వస్తుంది అంటే అఫ్కోర్స్ ఆ పర్సంటేజ్ ఎస్ ప్లేస్లో ఆ పర్సన్ ఒక నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఇస్తాము బట్ చిన్న చేంజ్ పర్సంటేజ్ ఎస్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ పర్సంటేజ్ ఎస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఎల్ స్పాట్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏజ్ వన్ అనేది గ్రేటర్ కాకపోతే ఏజ్ వన్ గ్రేటర్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి ఏజ్ టూ గ్రేటర్ ఏజ్ టూ గ్రేటర్ అంటే సెకండ్ పర్సన్ ఎల్డర్ కదా సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎస్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్
లేదా ఎల్ స్పాట్లో సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అందువల్ల ఎల్ స్పాట్లో నేమ్ టూ ముందు వచ్చింది నేమ్ వన్ తర్వాత వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ దాంట్లో నేమ్ వన్ ముందు వచ్చింది నేమ్ టూ తర్వాత వచ్చింది మీన్స్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎస్లో నేమ్ వన్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ రిప్లేస్ అవుద్ది అండ్ సెకండ్ పర్సంటేజ్ ఎస్లో నేమ్ టూలో ఉన్న వాల్యూ రిప్లేస్ అవుతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఎస్లో ఈ ఫస్ట్ది ఏముంది నేమ్ టూ అండ్ సెకండ్ పర్సంటేజ్ ఎస్లో నేమ్ వన్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి ఎంటర్ ఫస్ట్ పర్సన్ నేమ్ రాజ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎంటర్కి ప్రెస్ అయ్యి ఎంటర్ సెకండ్ పర్సన్ నేమ్ ప్రేమ్ ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ రాజ్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ ప్రేమ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ పర్సన్ హరి మీరు ఎంటర్కి ప్రెస్ చేయక్కర్లేదు స్పేస్ ఇచ్చి కూడా వాల్యూని ఎంటర్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూడండి సెకండ్ పర్సన్ నేమ్ సునీల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు సునీల్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ హరి అని రావాలి సునీల్ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ హరి వచ్చింది కదా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం కండిషన్ ఏమో ఒక వేరియబుల్ మీద అప్లై చేసాము అవుట్పుట్ ఏమో ఇంకో వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేసాము అది కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏం చేసాం మనం ఏ వేరియబుల్ మీద అయితే కండిషన్ అప్లై చేసామో ఆ వేరియబుల్తోనే వర్క్ చేసాము ఇక్కడ కండిషన్ అప్లై చేసింది ఒక వేరియబుల్ మీద అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసింది ఇంకో వేరియబుల్ నుండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకుంటే మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ బుబాయ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో